今日新鲜事时间又到了，娱乐今日新鲜事，新关系每天带你尝鲜。杨幂离婚后，龚泽是第一时间宣布喜讯，将和这位男神再次携手合作。杨幂不仅颜值身材一流，更重要就是她的情商也是特别高。即使如今她和刘恺威离婚后，已经恢复单身的她，精神气色一点也不差。比以前更加自信了。前段时间，杨幂出席多场活动，似乎非常的忙，在飞机场时常能见到她的身影。而杨幂工作室宣布继离婚后，杨幂工作上一个喜讯，那就是杨幂接拍的的九州《胡珠夫人》已开机了，杨幂也即将进组拍摄。杨幂第一时间也是和粉丝分享这一好消息。这也是他继《扶摇》之后又一部古装剧开拍。有知情微博大粉也爆料说，这部剧的男主就是男神胡歌。很多粉丝听到消息后激动不已，纷纷表示期待两人汉合作。话说此次是两人第二次合作，早前电视剧《仙剑》中就有过合作了。相信两人的默契和人气，这部剧一定会爆红。好了。今天就先带大家了解这么多，新关系娱乐今日新鲜事，每日带你尝鲜，欢迎在下面评论和留言哦，小编会更努力的为大家带来精彩的内容。香港男星刘恺威二十二日宣布离婚，结束与杨幂的五年婚姻，女儿小糯米将由两人共同照顾抚养。他离婚后首度现身铜锣湾商场。现场被问及离婚一事，他也低调做出回应。杨幂、刘恺威离婚，刘恺威和杨幂宣布离婚后，两人皆未在对外做出回应。据港媒报道，他日前独自现身香港铜锣湾的商场，只见他戴着帽子和口罩，刻意的压低帽檐。离开前，有记者上前采访，他虽然对离婚一事三缄其口。但仍礼貌地表示，刚在咖啡店买完礼券，随后便离开。网友则心疼直呼：“当明星真累，无时无刻被监视，放过他吧，他只想安安静静的。”刘恺威离婚后首度现身，刘恺威离婚后首度现身，杨幂和刘恺威因合作电视剧《如意相恋》，二零一三年一十一月领证结婚。并于二零一四年一月举行婚礼，同年六月生下女儿小糯米。不过随后频传婚变，夫妻关系引发各界揣测。如今官宣离婚，更是震撼娱乐圈。作为我们的时尚大众女神杨幂，在没结婚的时候，就是我们很多男粉丝的歪歪对象，哈哈。结婚后更是元气满满，性感和漂亮更是不减当年。杨幂本身就是被热搜包围的女神，之后更是片酬不断，旗下迪丽热巴更是火得如日中天，眼看都快赶上一线明星了。不过我们的女神杨幂去年就跟刘恺威办理了离婚手续，相信很多粉丝都还蒙在鼓里的吧。那么小编就跟大家讲解讲解，相信卓伟的这句话，大家应该都知道。暗示的就是刘恺威单方面出轨王鸥，导致两人婚姻出现裂痕。这件事之后，更是被媒体爆料，刘恺威机场打了杨幂一巴掌，更是拿着行李就走，让杨幂在后面追。这件事不知道各位网友知道不知道？如果是小编娶了这样的老婆，一定不舍得打。自从刘恺威和杨幂两人在冬至宣布离婚。结束近五年的婚姻，杨幂近些年在娱乐圈中的地位可谓是日渐升高，因此对于杨幂的感情生活受到而来高度的关注。杨幂主演的《三生三世十里桃花》播出之后，就受到了网友们的喜爱和追捧。她旗下的明星中，热巴同样是人气很高，杨幂在事后则因拍新作品现身在机场。刘恺威发生了那件事之后，就一直都没有露面。近期有港媒报道出，刘恺威全程戴着帽子和口罩，包裹得非常严实，现身在铜锣湾丽园，孤独出行凸显落寞。
，怕被人认出来，于是还刻意的压低了帽檐，先到了咖啡店。但是在柜台并没有停留多长时间，就急忙去取车了。在离开之前，有记者上前采访。但是本人对离婚三缄其口，最后礼貌微笑道：“刚在咖啡店买礼券，之后就离开了。”刘恺威和杨幂在一十四年巴厘岛举行了婚礼，随后同年的六月份生下了小糯米。之后在婚后的四年中，多次在网络中流传两人的婚姻发生了婚变。刘恺威在一十六年和内地的女星王鸥传出绯闻。杨幂在一十五年和李易峰拍戏的时候，也被传出来绯闻。对于这两件事情，两人都表示矢口否认。之前，杨幂工作室还二字回应婚变的传闻无聊。之后不久，杨幂就自打嘴巴宣布离婚事件。据悉，两人选择在冬至公开离婚事件，是小糯米放假，可以保护女儿。避免对女儿受到媒体的追访，两人在前两个月的时间中就已经在加拿大办理离婚手续。小糯米则继续在香港读书生活，有爷爷刘丹照顾抚养。外界称两人之所以离婚，是因为有第三者。刘丹近期现身表示，好多人都这样讲。总之，他俩都好好的，然后就离开了。近日，杨幂恢复单身之后。被封为了最有商业价值明星 Top 一百中首榜，继续拍摄新戏《刺杀小说家》，而刘恺威则是留在了香港陪女儿过圣诞节。杨幂是一位成功的女商人，但是这样一位事业成功的女性，却没有时间陪伴女儿，或许这就是鱼与熊掌不能兼得的原因吧。毕竟再怎么样，想要过上舒适的生活。那么就会把所有的时间都忙于工作，而无暇顾及其他。两人离婚事件虽然有些遗憾，希望各自能够找到属于自己的幸福。大家喜欢杨幂吗？欢迎在下方评论和点赞。不得不说，娱乐圈一直都没有安静过。小伙伴们还记得前段时间？中国第一狗仔卓伟大叔曝出刘恺威出轨王鸥这一绯闻吗？记得这绯闻刚出来的时候，真的可谓是轰动了整个娱乐圈，导致刘恺威、杨幂和王鸥这三人的生活一团糟。不过在前几天，有着“中国第一狗仔”称号的卓伟大叔在参加了一档腾讯视频节目的录制中。居然在大家面前公开承认，这次爆料刘恺威、王鸥深夜对剧本一事是自己做错了。呃，是不是小编的耳朵有问题听错了？他居然公开承认自己错了？知不知道这一次爆料可以说是风行工作室在今年下半年拍到的重大料啊？你这一下子承认自己错了，到底是什么意思啊？难道是把我们这些网友都当猴耍了？大家都知道卓伟大叔的这次乌龙事件，真的是引起了网友们的轩然大波。但是卓伟大叔承认说，自己报道夜光剧本这个新闻的最终目的，其实并不是真的认为刘恺威出轨了，而是想通过这一次出轨事件来逼刘恺威承认自己已经跟杨幂离婚的事实。结果很明显，卓伟大叔失败了。因为刘恺威在事后回应对剧本的事情，而杨幂也公开表示自己是相信丈夫的。换句话来说，杨幂和刘恺威这次是联手给了卓伟一个大耳光，但是卓伟还是很坚定地认为，杨幂和刘恺威之前不承认已经离婚了的原因，是因为两个原因：一个是因为两人名下有一家共同的公司。另一个是因为确实出于对女儿小糯米的考虑，或许两个还存在着小糯米抚养权的争夺问题。说到这里，小编却想不明白了，为什么卓伟老是盼着杨幂离婚呢？两人好像也没有什么深仇大恨，为什么卓伟老是瞪着杨幂不放呢？虽然大家很少能看到杨幂跟刘恺威一起同框的照片。但这也不能说明他们两个都不爱对方了，毕竟双方的工作都是很忙的。
。刘恺威曾经还说过，自己之前为了追求杨幂，经常会给杨幂煮红葛粥喝，选材方法可百多。原来杨幂自从跟刘恺威结婚后，身形曲变好是因为这个。就像开头小编说的，正是因为卓伟大叔的这一次的虚假爆料，搞得杨幂、刘恺威和王鸥这三个人的生活变得一团糟，更是让王鸥背上了小三的罪名，被广大网友骂，还扒出来不少以前的黑料。哎，小编只能对躺枪的王鸥深表同情。谁让你们什么时候不讨论剧本，偏偏要在大半夜的时候才讨论剧本，还不止一次，而且每次都是在你的房间，这让网友不怀疑你，还怀疑谁呢？不过关于卓伟大叔说刘恺威与杨幂早已经离婚的这件事，小编个人觉得网友们还是不要再一次因为听到某人说了些什么就相信了，这就是事实。而去评判他们。至于事情的真相到底是怎样的，只有杨幂和刘恺威出来承认，才能算是事实。所以不管怎么说，我们不要相信耳朵听到的事实，有时候眼睛看到的也不一定是事实。只有当事人出面说的，才是事实。俗话说，信则有，不信则无。小伙伴们。如果杨幂和刘恺威真的离婚了